Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Antibull. Dans cette 30e vidéo dédiée à Antibull, on va s'intéresser au module Landing File. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On a encore beaucoup, beaucoup de vidéos à faire sur Antibull. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, à dire ce que vous en pensez. C'est l'objectif. Alors, ce module euh, Landing File, lui, il a un objectif. Il est assez souvent utilisé. Après, il faut trouver un équilibre pour ne pas en faire de trop et euh, utiliser plutôt les templates. Euh, on va dire que c'est de la chirurgie un petit peu, c'est quand il y a une petite modification à faire sur un fichier, on va utiliser la line file pour faire une modif ponctuelle parce qu'on veut garder le fichier d'origine, on ne veut pas utiliser les templates, etc. L'inconvénient d'utiliser la line file, c'est que vous allez voir qu'en matière d'idem potent, ce n'est pas toujours euh, aussi facile à manipuler qu'un template. Le template, vous savez exactement ce que vous avez. Euh, voilà, bon, c'est un équilibre à trouver, il ne faut pas trop en abuser parce que ce n'est pas non plus quelque chose de, euh, de, qu'on de, qu va utiliser pour modifier l'intégralité d'un fichier, par exemple. Alors. Vous avez la documentation du module Lightning File, donc je vous, je vous ai remis le lien, et les différents paramètres. Alors, attributes, on ne revient plus dessus, on l'a déjà vu lors des vidéos précédentes, hein. c'est les attributs du fichier, ce ne sont pas les permissions, c'est euh, les sticky bits, etc. Les backrefs, eux, euh, ça va être pour utiliser les captures, on va voir hein, dans les exemples. Euh, les captures via des regex, on va pouvoir capturer quelque, un élément, euh, donc le rechercher. Alors, le principe du Lightning File, c'est on va rechercher quelque chose ou on va injecter une ligne dans un fichier à un endroit donné précisément euh, soit euh, on va faire de l'insertion globale soit on va pouvoir du coup via des regex récupérer l'élément de la ligne euh, historique on va dire le récupérer cet élément là et l'intégrer dans la nouvelle ligne on a le backup donc là la possibilité de faire comme on a pour les templates les copies, etc. Donc faire une sauvegarde du fichier avant de faire sa modification, avant qu'on s'y veulent fasse sa modification. Donc automatiquement, il va créer un fichier identique au redaté. Le create, donc si le fichier n'existe pas, il va le créer par défaut. Le first match, euh, donc c'est à utiliser avec euh, insert after ou euh, insert before, on va le voir. Hein. Euh, ça s'exécute via la première, première occurrence. C'est-à-dire que par défaut, si on a plusieurs occurrences dans le fichier, Lightning file, lui, va modifier la dernière occurrence. Là, on peut utiliser la première. Le groupe, donc c'est le groupe propriétaire du fichier. L'insert after, donc on vient un petit peu d'en parler. Euh, L'idée, c'est euh, quand on veut, donc on a la possibilité de base avec Lightning file de modifier une ligne précisément, c'est-à-dire on la recherche et on la subtilise par une autre ligne. Mais sinon, on peut très bien rechercher une ligne, insérer une ligne avant, insérer ou insérer une ligne après. On peut également utiliser cette, euh, ces outils insert after, before after pour faire euh, du BOF ou du quoi du EOF ou du BOF, euh, c'est-à-dire euh, dire que on veut que cette ligne là soit en début de fichier ou en fin de fichier. Line, euh, line, c'est euh, la ligne à ajouter ou à remplacer. Donc c'est vraiment notre cible éventuellement avec la capture intégrée dedans. Le mode, donc là c'est les permissions, hein, donc sous les deux formes, hein, ça fonctionne, donc 0755 ou avec le format POSIX classique euh, UG, UGO. Quoi. Euh, owner, donc le propriétaire euh, du fichier, le pass, donc c'est le chemin bien sûr du fichier, la regex, donc là si on veut faire une capture, on va pouvoir indiquer la manière de faire la capture en question, et puis euh, l'état, parce qu'on peut ajouter une ligne, mais on peut très bien dire, tiens, on veut que cette ligne ne soit pas présente dans un fichier, donc on a le state present ou euh, absent. Euh, donc le présent, il vaut soit pour l'ajout d'une nouvelle ligne, soit pour la modification d'une ligne existante. Le validate, lui, ça va être une commande, on l'a déjà vu avec le vi sudo, avec euh, n'importe quelle commande, hein, on peut faire du nginx, t, etc., pour valider la ligne, euh, la ligne en question, valider le fichier avant de faire la modification. Quoi. Alors, commençons par un exemple. Donc, on va déjà se créer. Donc, je vous rappelle, vidéo 14, vous pouvez retrouver le script que j'utilise là. Donc, nous, on va euh, déjà drop. Si on en a, on n'en a pas. Ok. Donc, create. On va créer 4 euh, pseudo VM euh, qui sont des conteneurs Docker. Et puis, derrière, on va créer euh, l'inventory. Donc, en tapant Ansible à notre script. Donc du coup on va se rendre dans le répertoire Ansible dire où je retrouve mon fameux inventory. Hein, donc mes quatre machines sont dedans. Donc maintenant je peux aller tester mon line file. Alors on va pas le faire en sous forme de, de rôle, même si on a vu les rôles maintenant. On va faire euh, sous forme de task dans un playbook. Ce qui, je vous le rappelle, vaut mieux euh, complètement éviter. Quoi. 
Euh, donc, name. Donc là, on va indiquer euh, mon playbook. Hein. Les hosts, on dit qu'on va tourner sur tous les hosts. On va indiquer euh, l'élévation de privilèges, même si on n'en a pas besoin. Euh, quoi de mémoire, on n'en a pas besoin, il me semble. On va voir bien. Euh, task. Et du coup, là, on va s'intéresser à notre module. Donc, test line in file. OK. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Visual Code. Ça va être un petit peu plus facile. Toc, voilà. Où est-ce qu'il est Il est là. OK. Donc là, on est en dedans. Et en dessous, on est prêt à faire tourner notre Ansible qui va bien. Euh, donc là, on a notre test line in file. Hop là. Hop, voilà. Euh, et donc là, on va utiliser line in file. Toc. Donc c'est parti. Donc toujours on respecte bien l'indentation. Hein. Euh, hop, voilà. On va se remettre ici. Donc premier test. Ce qu'on fait. Donc là je vais récupérer juste ça. Hop. Donc première chose, on va créer donc. Nous, il n'existe pas encore le fichier euh, test.conf. Donc, si je fais, si je me rends sur une des machines, je vais rendre si je... euh, pardon. SSH 172.27.2.2. Hop, voilà. Je saisis ma passe-phrase et me voilà là. Dans une des machines. Si je fais un ls2 slash tmp, pour l'instant, j'ai rien dedans. Ok, donc là, on va utiliser euh, l'anime file. On va utiliser le create true. Donc, on a dit que par défaut, du coup, quand on. Par défaut, il est à no. Mais là, ça veut dire simplement que si le fichier n'existe pas, il va le créer. Et ce qu'on va faire, donc dans le fichier, on va lui dire non, on veut qu'il y ait une ligne qui s'appelle test et qui soit présente dedans. Donc, on va lancer notre Ansible. Donc, Ansible. Hop. Euh, tiré playbook tiré i euh, euh, yes. comment je l'ai appelé celui-ci je ne sais plus alors on va se faire comme ça j'ai pas de j'ai pas de passif ok ansible tiré playbook tiré i et on le lance. Voilà, donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a On a une erreur quelque part. Euh, line, test, task. Euh, qu'est-ce qu'il me dit euh, À pire. Donc il y a un souci. Ok. Euh, hop, ok. Non, on est pas mal là. Pourquoi il veut pas Je sais pas, je devais avoir une typo. Alors, c'est souvent les tabulations qui traînent, les choses comme ça. Donc là, ok, donc il a tourné sur tous les serveurs. On va essayer d'accélérer. Si je fais un htmp, il m'a créé le fichier, bien sûr. Et si je vais dans ce fichier, bien sûr, il m'a créé une ligne test. Si je le relance une seconde fois, c'est ça aussi qui est intéressant avec Ansible. Il ne faut pas hésiter à relancer plusieurs fois les choses, etc. Là, vous voyez qu'il est capable d'être idem potent. C'est-à-dire qu'en fait, il est, tout à l'heure, il était à change. Là, il est à OK. C'est-à-dire qu'il ne nous a pas recréé une deuxième fois la ligne test, puisqu'il sait qu'il a... Quoi Il check et il voit qu'il est déjà présent. Donc, il n'a pas rejoué les choses. Alors, continuons un petit peu plus rapidement. Euh... Ensuite, qu'est-ce qui se passe Alors, si on fait un changement, si on rajoute quelque chose, hein, si on fait euh, test ligne 2, par exemple, ici, hop. donc il va rejouer. Et là, il va me faire un change. 
et dans mon fichier, j'ai quoi J'ai la ligne 2. Euh, par contre, pour autant, vous voyez, hein, il y a une idem potence hein, donc sur la ligne en question. Par contre, il ne va pas aller modifier la ligne précédente, hein, celle qu'il a déjà créée. Il n'est pas capable d'avoir ce, ce qui est plutôt capable de faire Terraform par rapport à lui, c'est-à-dire d'avoir un côté stateful pour savoir ce qu'il a déjà fait précédemment. Euh, ensuite, qu'est-ce que l'on a On a la possibilité donc d'utiliser des regex euh, pour rechercher une ligne en question. Donc là, par exemple, on va utiliser ceci. Donc on va rechercher une ligne précise et on va appliquer une modification sur cette ligne précisément et pas sur une autre. Donc là, on a deux lignes, je vous rappelle, qui ont euh, deux lignes qui ont la, le mot test dedans, n'est-ce pas Et moi, ce que je veux, euh, si on revient ici, hein, ce que je veux, c'est modifier juste la ligne qui a test et pas test 2. Donc, pour faire ça, on va aller simplement jouer cet élément là donc je vais dire ok le fichier c'est celui-ci le create alors il existe déjà le fichier à la rigueur on peut supprimer et on va dire bah écoute la recherche tu vas la faire sur la base de cette regex donc quelque chose qui commence par test et qui finit par test donc sans éléments autour et tu vas le remplacer par la ligne test 2 donc là si je joue ça il va me jouer les éléments et si je fais un 4 qu'est ce qui se passe bah bien sûr la première ligne a été modifiée par test 2 donc le, la modification assez facile, logique à comprendre. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est on va pouvoir aussi faire de la capture, je vous disais tout à l'heure. Donc nous, on va rechercher une ligne. Hop. Alors je vous fais des copier-coller, hein, c'est pour essayer de gagner du temps, déjà que je ne suis pas rapide là sur le coup. Hop. Donc là, qu'est-ce que l'on fait On utilise toujours le même fichier. Et ce que je dis, c'est que euh, on va utiliser le backref yes. Le backref yes, il permet de dire quand je vais utiliser regex, si je fais une capture dans ma regex, cette capture, je vais pouvoir la réutiliser dans le, euh, la ligne en question que je vais injecter. Donc là, en l'occurrence, ou bah, que je vais modifier. Donc ma ligne, je veux qu'elle soit présente. J'utilise le backref. Et ce que je fais, je fais une capture sur la ligne qui contient test avec un espace. Et derrière je capture le chiffre qui est contenu dedans, qui va de 0 à 2. Je pourrais mettre de 0 à 9, hein, peu importe. Derrière, j'utilise line toujours pour faire une modification, mais vous voyez que dans line, ce que je joue, c'est le anti-slash 1, qui est la capture, en fait, euh, l'endroit où est capturé l'élément. C'est-à-dire que si j'ai plusieurs captures, je vais avoir anti-slash 1 pour la première, anti-slash 2 pour la seconde, etc., etc. Donc si je sauvegarde ça, hop, que je lance... Euh, faut je lance si je lance pas ça marchera pas là qu'est ce qui se passe donc il m'a fait ma modification si je fais un 4 vous voyez que la première ligne donc il m'a bien capturé celle qui a l'espace pas la seconde hein. et il a été me reformater la ligne en je suis le nombre de points de donc il a remplacé la ligne par euh, ce qu'il a ce qu'il a trouvé exactement euh, alors si on fait deux runs qu'est ce qui se passe si on fait de run, il faut toujours avoir l'esprit. Là, vous voyez qu'il ne fait rien parce que l'élément a déjà été modifié. Il ne va pas retrouver avec la regex euh, le test 2 qui contient un espace. Donc, du coup, il fait strictement rien. Hop. Alors, ensuite, qu'est-ce que l'on a d'autre encore euh, On a le... Euh, qu'est-ce que l'on a euh, Ça, on a fait plus ou moins... Euh, ah oui, on peut commenter, par exemple, si on veut... Un exemple, si on veut commenter une ligne avec plus ou moins de précision, hein, c'est à vous d'affiner avec la regex parce que vous allez utiliser la précision en question. On peut faire euh, comme ceci. Donc la première chose, on va capturer la ligne « Je suis le nombre » avec un chiffre qui va de 0 à 2, mais on peut mettre plein d'éléments de, de variation. Hein. Euh, on utilise donc le backref et euh, on capture la totalité de la ligne dans notre cas de figure. Quoi, c'est pas la totalité, on pourrait mettre la totalité avec un dollar, mais on capture la totalité de la ligne, qu'on va se dire, on pourrait mettre un point étoile à la fin pour être sûr de capturer la totalité. Et derrière, on se dit, tiens, on veut la commenter. Donc ce qu'on fait, bah, comme on a capturé l'élément ici avec le backref et euh, la double parenthèse, quoi, et la parenthèse, du coup, on, fait, on, re, on récupère dans line la ligne. Donc la ligne anti-slash 1, ça correspond à la ligne entière qui est décrite en dessous, et on rajoute juste un dièse au-dessus. Donc si je fais ça, qu'est-ce qui se passe Hop, voilà. Donc là, si je me rends ici, j'ai été commenter 
ma ligne en question. Donc, vous voyez, pour ajouter un commentaire, finalement, c'est pas très compliqué. Et on peut être plus ou moins précis sur les choses. Si on souhaite, on, on peut aussi indiquer, euh, donc utiliser l'élément, on l'a vu tout à l'heure, le euh, before, donc quoi, insert before ou insert after. Euh, hop, comme ceci. Toc. Donc là, qu'est-ce que l'on fait On va tout simplement rechercher euh, la ligne qui est comprise dans le insert before ici. Hein. Donc je suis le nombre, vous voyez que je peux même mettre dedans de la regex. Je peux dire, tiens, là, le nombre finalement, je vais avoir deux, mais peut-être que des fois j'aurai un, etc. Et puis je vais dire, bah, cette ligne, je vais la remplacer par la... Euh, quoi, je vais lui insérer juste avant la ligne suivante. Donc si je fais ça, hop, voilà, je joue cet élément-là. Toc. Et là, vous voyez que juste avant, j'ai ma ligne. Euh, ma nouvelle ligne. Alors, je ne vous fais pas le insert after, hein, exactement le même principe, il n'y a pas de, de souci là-dessus. Euh, Qu'est-ce que l'on a d'autre encore On peut aussi supprimer, bien sûr, une ligne. Donc, si je prends ça, euh, ça, toc. donc là, on va utiliser, bien sûr, le state absent. Hop. On va utiliser le state, cette fois-ci, absent. Okay. Donc dans ce state absent, on va chercher le fichier en question, on va utiliser une regex pour trouver la ligne en question. Nous on dit bah, la ligne qui commence par euh, ma nouvelle ligne, bah, à ce moment-là, ce que je veux c'est qu'elle soit absente. Euh, pourquoi j'ai laissé un commentaire euh, On n'en a pas besoin du line effectivement, je crois, de mémoire. Donc on va le sauvegarder. Parce que là, ce qui compte pour lui, c'est simplement de trouver la ligne, c'est pas de modifier la ligne. Euh, donc le line, il sert strictement à rien. Quoi, en fait. euh, donc là, si je fais ça, bien sûr, il m'a supprimé ma nouvelle ligne en question, puisque quand il l'a trouvée. Euh, et enfin, je crois qu'on a encore un dernier exemple. Et on peut faire un backup, bien sûr, avant, euh, avant modification. Donc exemple. Yep. Euh, ici on met comme ceci Toc. voilà donc nous ce qui se passe c'est qu'on va rechercher la ligne qui commence par dièse et on se dit tiens on veut supprimer cette ligne qui commence par dièse donc notre ligne de, de commentaire hein, qui est ici je suis le nombre et euh, bah avant de faire cette modification là ce qu'on veut c'est qu'il nous fasse un backup juste avant donc on va lancer hop voilà qui nous fait sa modification, on a bien notre change, et là on a travaillé sur quatre serveurs à la fois, je ne vous ai pas mis exemple, donc là il a fait la modification, si je regarde, si je vais dans slash tmp, je regarde, j'ai bien le euh, backup, n'est-ce pas, donc si je fais ça, toc, ici j'ai bien mon fichier avec le dièse qui est resté, qui a été backupé juste avant, avec le redatage qui convient juste ici. Voilà, donc on en a fini avec Line in file, un module très très important, à ne pas abuser, mais qui est très très pratique pour faire des modifications ponctuelles. Ce que je vous invite par contre, c'est avant de faire une modification avec Line in file, euh, si par exemple euh, on faisait euh, alors, euh, un truc où on a présent, euh, voilà, tiens, on va faire euh, quoi que celui-ci, si on peut le faire comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est avant d'appliquer une modification, vous passez un tiret grand C, tiret grand D à votre ligne de commande pour faire un dry run et un check, en même, quoi, et un diff en même temps. Donc tiret grand C pour le check, tiret grand D pour le diff. Et du coup, là, vous allez voir la modification qui va réaliser en format diff euh, classique. Euh, donc on, a, on sait que là, il va supprimer euh, test 2 et qu'il va le remplacer par ça. Du coup, là, il n'a pas fait la modification. Et donc, si vous dites, OK, je vérifie sur tous mes serveurs euh, qu'il qu se passe bien ce que je cherche, là, vous supprimez. Hop, et voilà, donc là, vous faites votre modification, effectivement. Parce que euh, faire un, un retour arrière, quoi, remettre en place quelque chose que vous avez modifié, déjà, l'impact que ça peut avoir sur la prod, et ensuite... Euh, c'est pas forcément très évident de, de revenir refaire un line in file pour réinverser le truc pour ensuite revenir sur le bon truc c'est pas forcément très très évident voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur Xavki